eu tenho uma doença rara, degenerativa e a minha doença é hereditária. Meu pai, minha tia, minha avó, todos faleceram, morreram com essa doença. É, o nome dela é, o nome maravilhoso é ela, mulher feminina. A ela é uma doença que ataca o neurônio motor. Este é responsável por enviar estímulo para os músculos. Afeta uma parte do teu corpo. Essa doença é um tsunami. Ela realmente acaba com o ser humano. Meu nome é José Eduardo Bastos. É um prazer poder estar aqui trazendo um pouco da minha atual experiência, né? Que, na verdade, eu sempre fui uma pessoa como você, uma pessoa que andava, uma pessoa que podia usar todos os músculos do corpo. Quer dizer, eu era um atleta também. Eu fazia teatro, fazia a quatro. E hoje estou numa cadeira de roda. O motivo de eu estar na cadeira de roda não é pelo fato de eu ter sofrido algum acidente ou ter sido baleado, nada disso. Eu estou aqui por causa de uma doença que mata, que tá, tem matado muito e o número dela atualmente é bem crescente. Até as pesquisas melhoraram muito, graças a Deus. Vocês vão sentir uma certa dificuldade na minha voz, até porque, não sei se vocês notaram, eu sou Tá customizado, realmente não era nem para estar falando. Eu fui internado, os médicos ficaram até abismados de eu poder estar transmitindo o som. Tocaram cânula, tocaram taqueia, tocaram tudo e eu continuei a falar. Desse jeito meio complicado de entender as vezes, mas graças a Deus, esse é o primeiro dom que eu recebi de Deus, eu continuo falando. Não, mas eu que sempre fui um cara muito feliz, eu sou muito feliz, mas eu era um cara que sempre curti muita vida. Para mim, qualquer coisa, eu estou dentro, nada me aborrece, o estilo é esse aí. Então, comecei a criar, pensei na possibilidade de, de uma cadeira de roda que pudesse levar todos os meus equipamentos, porque eu estou entubado aqui através, através da tá, que eu chamei. Tem um BPAP, tem aqui é o meu respirador, tem que ter uma bateria, enfim, é complicado. Então, minha cabeça não para, não para. A também a patologia me ajudou a ver um outro mundo também que eu desconhecia completamente. Os quadros, eu não sabia, o dom que eu tinha de pintar com a boca. Eu tenho quadros que eu fiz, que eu pintei com a boca, e, então eu, eu penso muito nisso. É para você que é apenas um cadeirante, um cadeirante de um acidente, um cadeirante 
Il giorno primo non c'è più di problema, ma che per me non si può fare. Movimento as mãos, os pés, não reclama não, cara, não reclama não, porque você está reclamando demais, entendeu? A vida é maravilhosa. Eu curti muito os meus momentos de cadeirante antes da tá, questão os médicos me deram três anos de vida e eu já passei dos seis, então é por aí, entendeu? O que comanda realmente é a tua vida, é a tua mente, é a tua capacidade de ser feliz, é a tua capacidade de ser uma pessoa realmente, poder fazer o bem. Poder fazer as pessoas felizes, enfim. Eu acho que eu já consegui transmitir muitas mensagens para pessoas que estavam em situações, às vezes, bem menores que a minha. Eu queria agora finalizar agradecendo a minha equipe de enfermagem, o Alain especial, que é o enfermeiro mais antigo que eu tenho, está comigo para todas as horas, é meu parceiro de dançada. É, as médicas que me atendem, eu tenho hoje uma, um plano de saúde maravilhoso que pode me proporcionar medicamentos, sobretudo. Tudo. Então, eu vou deixar uma mensagem tenha pequena para vocês, que eu acho uma mensagem bem impactante. É, quando você for derrubado por quem quer que seja, por quem quer que seja, ou uma decepção, uma tristeza, Qualquer coisa que te coloque para baixo, lá no fundo, e você cair, você só tem duas opções. Ou você continua deitado, ou você se levanta. Valeu, obrigado. Agradeço a oportunidade. Espero ter deixado mensagens que possam é, agregar valores na tua vida, okay? um beijo no coração, por mim, Deus.